శృంగవర్పు కోటలో వివేకానంద డిగ్రీ కాలేజీలో వలస కూలీలను నూట ఇరవై నాలుగు మందిని క్వారంటైన్లో ఉంచారు వీరు చెన్నై సిమెంట్ కంపెనీలో పనిచేశారు లాక్డౌన్ కారణంగా ఎటు వెళ్లలేని స్థితిలో ఉండగా ఇక ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోలేని స్థితిలో తమ సొంత జిల్లాలకు వెళ్లాలని ఈ నూట మంది రోడ్డు మార్గం ద్వారా నడుచుకుని వస్తుండగా విజయనగరం జిల్లా నాతవలస చేరుకునేసరికి అక్కడ పోలీసులు వారిని ఆపి వివరాలు తెలుసుకుని సంబంధిత అధికారులకు తెలియజేశారు విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ హరిజవహర్ లాల్ స్పందించి వీరిని ప్రత్యేక బస్సులో శృంగవర్పు కోట క్వారంటైన్ కి పంపించారు శృంగవర్పు కోట తహసీల్దార్ రామారావు మరియు ఎంపీడీవో శ్రీనివాసరావు వీరిని స్వాబ్ టెస్టులు చేయించి పద్నాలుగు రోజులు వివేకానంద క్వారంటైన్ లో ఉంచారు ఇక్కడ నూట ఇరవై నాలుగు మంది రాత్రి వలస కూలీల తరఫున అహ్మదాల వలస నుండి మూడు బస్సుల్లో తీసుకురావడం జరిగింది వీళ్ళు ఇవాళ మార్నింగ్ పది గంటలకల్లా వచ్చారు వీళ్ళకి ప్రభుత్వం నియమించినటువంటి నియమ నిబంధనల మేరకు డైట్ కానీ మిగిలిన అన్ని ఫెసిలిటీలు శానిటేషన్ కానివ్వండి మిగిలినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా వీళ్ళకి ప్రభుత్వం ఏవైతే నియమ నిబంధనలు ఇచ్చిందో దాని ప్రకారం పెట్టడం జరిగింది వీళ్ళు మనకు జిల్లాకు చెందిన వాళ్ళే అయితే జిల్లాలో వివిధ మండలాలకి వివిధ ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళకి ఇక్కడ పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్ ఉంటుంది వీళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఒక గవర్నమెంట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయన సూచన మేరకు వీరికి గవర్నమెంట్ సూచన మేరకు వీళ్ళకి స్వాబ్ టెస్ట్ చేసి దాని రిజల్ట్కి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం నియమించినటువంటి ఆదేశాల ప్రకారం వీళ్ళకి క్వారంటైన్ సెంటర్ నుండి తర్వాత వీళ్ళకి ఏమైనా నెగిటివ్ టెస్ట్ నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తే ప్రభుత్వ మేరకు వాళ్ళ ఇంటికి పంపించడం జరుగుతుంది ఇది నాలుగవ సెంటర్ అండి ఇంకేనా చెప్పారా విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరొక ప్రతి వివిధ జిల్లా నుంచి పాసింగ్ సంగారం బై వాక్ అలాగే బై బస్సు వివిధ రూపాల్లో మనకి చెక్ పోస్టులు చేరిన వాళ్ళ వాళ్ళని కూడా క్వారంటైన్ సెంటర్ కానీ ఇక్కడికి నూట ఇరవై నాలుగు మంది పంపించడం జరిగింది మనకి యాక్చువల్గా నాన్స్ ప్రకారం లేడీస్కి ఒక దగ్గర జెంట్స్కి ఒక దగ్గర మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది లేడీస్కి ఏమో ఎస్టీ పుణ్యగి రాష్ట్రం బాయ్స్కి ఏమో ఇక్కడ వివేకానంద కాలేజ్ మన అకామిడేషన్ ఆల్రెడీ సిద్ధపరచాం కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వలస కూలీల్లో ఎక్కువ మంది భార్యా భర్తలు చిన్నపిల్లలు ఉండడం వల్ల మరి ఈ పరిస్థితి దృష్ట్యా మళ్ళీ వెంటనే వీళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడే అకామిడేట్ చేసి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మొత్తం లేడీస్కి చిన్నపిల్లలకి ఫస్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఏమో జెంట్స్కి మనం ఇక్కడ కేటాయించడం అకామిడేట్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళు ఇప్పుడే మన సెంటర్ చేరుకోవడం జరిగింది వీళ్ళకి గవర్నమెంట్కి ఇచ్చినటువంటి ఎస్ఓపి ప్రకారం వీళ్ళకి అన్ని వస్తువులు ఇక్కడ కల్పించడం జరుగుతుంది మెడికల్ అలాగే భద్రత ఏర్పాట్లు అలాగే వీళ్ళకి అవసరమైనటువంటి అన్ని మినిమం అవసరాలకు సంబంధించిన పేస్ట్ అవ్వండి బ్రష్ అవ్వండి వాష్ చేసుకోవడానికి సోపు అలాగే డెటాల్ సోపు షాంపూ ప్లస్ హెవీర్ ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా అలాగే భోజనం మూడు పూట్ల కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన మెను ప్రకారం భోజనం స్నాక్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరుగుతుంది మనకి ఇంకా ఈరోజు నలభై మంది ఇంకా ఇన్మేట్స్ రావడం జరుగుతుంది వీళ్ళు మీరు కార్లు క్వారంటైన్ సెంటర్ మనం అకామిడేట్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం మెడికల్ టెస్ట్ అవ్వలేదండి మనం ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వ్యర్థాలకి ట్రావెల్ హిస్టరీ వీళ్ళ కాంటాక్ట్ హిస్టరీ అంతా కూడా మనం ఇప్పుడు నమోదు చేస్తాం మెడికల్ ఎం మెడికల్ హాస్పిటల్కి ఆ సీట్లు వస్తున్నారు అప్పుడు మనం నమోదు చేసి వీళ్ళు ఏ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు ఏ విధంగా జర్నీ చేసి వచ్చారు అనేది మనం నమోదు చేసుకుంటారు మరి మేము కోవిడ్ నైన్టీన్ పరిస్థితి అనేది చేయడం జరుగుతుంది